Saluton al ĉio je ni vodie vi dio kaj hodiaŭ ni daŭrigas esplori tiun palacon ĉar hieraŭ ni fakte nur esploris kvaronon de ĝi sed antaŭ mi eliros mi volos prezenti ion al vi mia bopatrino estas ĉi tie kaj ŝi purigas miajn vestaĵojn ŝi estas tre afabla virino Do la unua loko kiun ni vidos hodiaŭ fakte estas tombejo de iu imperiestro. Do mia edzino nun estas en la taksio kaj diskutas kun la ŝoforisto ĉar ŝi volas dungi lin por la tuta tago. Do ili simple negocas la prezon. Ĉi tie en Vjetnamio homoj ofte negocias pri la prezoj de preskaŭ ĉio. Manĝaĵo, ŝoforistoj kaj tio plu. Do jen mia bileto, ni jam vizitis du lokojn, anue hieraŭ ni vizitis la palacon kaj hodiaŭ ni vizitas la tombejon. Kaj nun mi devas grimpi ĉi tiun ŝtuparon. Kontrolu ĉi tion. Ĉi tio ŝajnas multe pli malnova ol la palaco, ĉar la palaco fakte estas renovigita lastatempe. Pardonu min, estas arbo inter ni kaj la tombejo. Do mi supozas ke ĉi tiuj estas la gardistoj. Ŝajnas ke la gardistoj ĉi tie estis nanoj, ĉar ili estas tre malaltaj. Ho, ili eĉ havas nanajn ĉevalojn. Tio estas mojosa. Kaj nanan elefanton. Mi volas nanan elefanton kun granda bloko sur la dorso. Do mia edzino ĵus diris al mi ke ĉi tio estas la tombejo de la lasta imperiestro de la kvindekaj jaroj ĝis la sesdekaj mi kredas, mi jam forgesas. Do laŭ ŝtona montrilo tie ĉi tio estis konstruita por priskribi la vivajn sukcesojn de la lasta imperiestro kaj ĝi estas farita de lia filo. Do fakte mi ne scias kio okazis al lia filo. Do estas interese vidi ke ĉiuj montrilo Montrilo ĉi tie estas tri lingvaj. Ili estas en la franca, la angla kaj kompreneble la vietnama. Mi supozas ke tio simple okazis ĉar Vietnamio estis kolonio de Francio dum longe. Do ni nun estas en la tombejo kaj ĝi estas dividita en tri partojn. Ĉi tie estas la altaro kaj tie kaj tie estas du koridoroj kaj ili eniras la tombejon kaj mi nun iras tien por vidi ĝin fakte. Do ĉi tio estas la reĝa skulptaĵo kaj sub ĝi fakte estas la restaĵo, la kadavro de la lasta imperiestro. La skulptaĵo mem estas tute el bronzo. Jen unu el la ĝenaj aferoj por mi. Mia edzino ĉiam volas foti nin kune, sed ĝi neniam volas aperi en miaj videoblogoj. Ĝi ne havas sencon laŭ mi. Mi kredas ke ĉi tio aspektas multe pli bona se mi povus pendigi ĝin en mia ĉambro. Post kiam Esperanto regos la mondon kaj Ivo Dio estos la plej fama aktoro iom ajn kaj post tio kiam mi mortos, vi ĉiuj devas konstrui tombejon tiom granda por mi. Ĉu ne? Ho, ĉi tiu montro Montrilo ne havas la francan, kia diskriminacio. Do tio estas ĉio ĉi tie kaj mi supozas ke ni nun iras al la dua loko. Mi ne bezonas tion, dankon. Maybe later. Eble poste, eble poste, sed ne nun. Ĉiam kiam mi alvenas al nova loko, homoj ĉiam volas vendi aĵojn al mi. Ekzemple ĉapelon, ĉu aspektas bona? La diskriminacio en Vjetnamio kaj fakte en la tuto de Azio kontraŭ blankuloj estas iom amuza. Tuj kiam ili vidas min, ili pensas, oh, li havas multege da mono, mi devas aliri lin kaj vendi aĵojn al li por trioble da kosto de kutime. Kaj kiam ili vidas mian edzinon, ili pensas, ah, ŝi simple estas ĉinino aŭ alia azianino. No, ni povas vendi al ŝi eble por duoble, mi ne scias. Mi timas ke mia kalviĝanta kapo komencas bruliĝi. Ĉu vi povas vidi ĝin? Do ni ĵus trapasas la muron per ĉi tiu eta enirejo ĉe la alia flanko de la loko. Kaj mi supozas ke nun ni devas iri eble tien, ĉar ŝajnas ke estas konstruaĵo io tia tie. Ho ve, denove estas la nana armeo. 
<laughs> nu mi scias ke ĉi tiu ĉevalo estas ĉevaliĉo ĉar li havas ĉi tion <laughs> Li devas zomi kompreneble por ke vi povas klare vidi Do ankaŭ ĉi tiu loko estas tombejo se ĝi estas de alia imperiestro kaj ĉi tiu imperiestro mi jam forgesas la nomon sed li tre ŝatis la stilon de la ĉina imperio kaj li simple ŝtelis ĝin um, kaj laŭ la dokumento kiun mi edzino ĵus legis al mi li fakte a uh, havis la plej riĉan imperion um, inter la aliaj generacioj kiuj regis Vietnamion. Mi aŭskultas alian gvidiston kiu estas malantaŭ mi, mi ne pagis por li, do mi simple ŝtelas lian scion. Kaj li diris ke um, la ŝtono kiun vi ĵus vidis, ĝi estas granda biografia tabulo, kaj ĝi priskribas la historion de la imperiestro kiu estas enterigita ĉi tie. Mi kredas ke ĉi tiu loko verŝajne estas plej bela ĝis nun. Rigardu ĉi tiun akvon. Ĝi estas tiom verda, ĝi aspektas iom mistera, kvazaŭ la fantomoj de la pasintaj imperiestroj baldaŭ elsaltas al ĝi kaj prenos min al la profundeco de la diablo loko, mi ne scias. Huh, estas tiom multe da ŝtupadoj ĉi tie. Espereble mia edzino perdos iom da ŝia pezeco. <laughs> ĉi tiu loko estas tiom bela kaj mistera kaj ĝi aspektas kvazaŭ io kio estas en la mondo de militarto. Mi atendas ke la orkoj venus de tie kaj la elfoj de tie kaj interbataliĝas tie. Saluton fiŝoj! Vi estas tre bonŝancaj ke mia bopatro ne havas fiŝkaptilon ĝuste nun aŭ li nepre manĝus vin. Kaj preta tiu muro estas la tombejo de la imperiestro mem. Ni ne povas eniri tien, mi ne scias kial, sed ŝajnas ke estas granda muro kaj ĝi ĉirkaŭas lin. Do ni sukcese vidis ĉion ĉe ĉi tiu tombejo kaj nun ni iras al la tria loko. Tria, tria. Oh, oh, pardon, tria loko. Ni ĵus alvenis al la tria loko kaj ŝajnas ke ĝi estas aro de temploj do ni simple ĉirkaŭ promenas ĝin ŝajnas ke estas lago en la centro um, kaj espereble vidos ion interesan Do por eniri ĉi tiun parton mi devas demeti la ŝuojn Saluton de Vietnamio! Vietnamio! <laughs> Nu, ne estas tiom malvarme, sed estas uh, komforte. Tre komforte ĝuste nu. Mi ĵus rigardis Vietnamon, kiu tradukis al la franca lingvo por grupo de turistoj ĉi tie. Kaj estas tre interesa sperto por vidi Vietnamon, kiu scipovas la francan. Kompreneble, estas multaj, sed mi ne tiom ofte povas vidi azianojn paroli aliajn eropajn lingvojn krom la anglan. Es ist tre bella insulo en la mezo de ĉi tiu lago. Uh, mi ne povas vidi homojn tie, do tio signifas ke mi ne povas iri tien, sed mi tre ŝatus loĝi tie se eblus. Mi edzino estas tre fiera pri tio ke Ĉinio multe influis la arkitekturon de Vietnamio. Do ĉi tio estas ligna skatolo, se ĝi estas grava skatolo, ĉar kiam la imperiestro verkas novan leĝon, li fakte skribas ĝin kompreneble sur paperon kaj tiam enmetus ĝin en ĉi tiun skatolon, kaj tio signifas ke ĝi estas oficialigita. Do la kvara loko estas pagodo kaj... Ĝi ne ŝajnas tiom interesa de ekstere, sed ni eniras kaj vidas. Nu, fakte mi ŝanĝas mian opinion. Ĉi tiu loko estas tre bela. Do ĉi tiu templo estas por budaismo, kaj se vi kredas pri tiu sistemo, vi venus ĉi tien kaj vi preĝus al budao. Sed ĝi estas por aparta aspekto de budao. Mi ne scias kiel budaismo funkcias, sed se vi estus kuracisto, vi venus al ĉi tiu templo, ĉar ĉi tiu templo celas kuracistojn. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ĵetos vin en tiun lagon. Kaj kiel ĉiam mi volus danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bar, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, 
Craig, Marvin, The Igor, Cooper, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.